tema dell'intelligenza artificiale è un tema che ormai è divenuto diffuso anche nel nostro campo, il campo lawyer, ho sentito oggi termini inglesi, ma um, è un campo che secondo me è un po' a doppio rischio per quanto riguarda le pari opportunità e le discriminazioni. Questo non vuol dire che non debba essere usato, non debba essere, eh, usato l'algoritmo no? di cui ne ho parlato, ma vuol dire che deve essere normativizzato l'utilizzo e degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale e dei prompt lawyer che, di cui abbiamo sentito parlare oggi, eh, perché penso che il futuro comunque ci riservi una, un posto molto importante sia come avvocati ma sia anche come eh, giuristi e professionisti in generale per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Volendola immaginare una tabella di marcia del Comitato Pari Opportunità sul tema specifico? Il Comitato Pari Opportunità che si occupa di discriminazioni a tutti i livelli, non solo di genere, ma quelli legati anche alla religione, all'etnia, alla razza, all'orientamento sessuale e alla disabilità. Ecco, soprattutto su questo ultimo punto ci tengo a sottolineare che abbiamo già fatto, realizzato un progetto, abbiamo creato una app che si chiama Easy Av proprio per aiutare eh, i colleghi che hanno delle disabilità o che sono temporaneamente quindi non permanentemente eh, colpiti da una eh, menomazione ad esempio che li eh, impedisce di camminare oppure di eh, svolgere le attività comuni che svolgiamo in tribunale con questa app eh, si può, eh, questa app viene in aiuto a, a queste, queste persone indicando per esempio il tragitto più semplice eh, da, per raggiungere un'aula di tribunale e eh, c'è anche la possibilità di chiedere proprio il supporto fisico di un eh, collega che eh, possa accompagnare eh, chi ha necessità nei vari percorsi del tribunale.